बच्चों कल हमने आपको मोशन चैप्टर में कुछ टॉपिक्स कवर कराए थे जैसे हमने करा था व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज ओरिजिन आज हम करेंगे मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ये क्या होता है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं जब हम स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं तो उसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन ठीक है अभी स्ट्रेट लाइन मोशन सबसे सिंपल मोशन होता है ठीक है अब इस पेज पे आप ये पेज नंबर देख लीजिए पेज नंबर 99 ये एन बुक का मोशन चैप्टर है एट उस पर पेज नंबर 99 में आपका क्या क्या चीज़ें पेज नंबर 99 99 यानी कि कल मैंने आपको 98 में कवर कराया था पेज नंबर 98 पे हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था व्हाट इज मोशन व्हाट इज मोशन एंड ओरिजिन ओरिजिन पॉइंट क्या हमारा 99 पे हम दो चीजें पढ़ेंगे एक तो पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड क्या होता है और एक डिस्प्लेसमेंट पहले मैं आपको मैग्नीट्यूड समझा देती हूँ मैग्नीट्यूड क्या होता है मैग्नीट्यूड के लिए आपको समझना पड़ेगा जैसे मैं आपको क्या देखकर बता सकती हूँ जैसे ये ए से बी के जो डिस्टेंस है सपोज ये है हमारा टेन मीटर और इसको कवर करने में हमें समय लगा है फाइव सेकेंड का ठीक है तो हमें स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा हमारा डिस्टेंस कितना है टेन मीटर अपोन में फाइव सेकेंड ठीक है तो हम इसको काट देंगे फाइव टू टेन तो यहाँ पे हमारी जो स्पीड निकल के आएगी वो टू मीटर पर सेकेंड है ठीक है तो अब आप इसमें ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड बताया है उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स स्पेसिफाई किए हैं टेन फाइव टू जब हम किसी क्वांटिटी को सिर्फ और सिर्फ नंबर्स में बताते हैं तो उसको उसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं जब हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को शो करते हैं अब हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है अब मैं आपको बताती हूँ डिस्प्लेसमेंट देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है अब ये देखो मान लो ये है ए बी सी देन डी ठीक है यहाँ हमारा टेन मीटर फाइव मीटर एंड सिक्स मीटर ठीक है अब ये देखो अब यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है ठीक है ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका अब ये जहाँ जहाँ पे जाता जाएगा देखो और ये सपोज अब यहाँ से से चलना शुरू किया पहले ये यहाँ से यहाँ गया यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर दिया है टेन फाइव फिफ्टीन प्लस सिक्स यानी कि ट्वेंटी मीटर ट्वेंटी वन मीटर ठीक है और यहाँ आके वो स्टॉप हो गया अब ये देखो इस बॉय ने इस बॉय को हम नाम दे देते हैं कप कप्पू ने ए से लेके बी पे गया बी से सी सी से डी और जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है वो है ट्वेंटी वन मीटर तो अब कप्पू अब मैं आपको बताती हूँ ये तो हमने बताया है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है डिस्प्लेसमेंट उसको कहते हैं कि जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है जैसे उसने यहाँ से निकला अब क्योंकि उसको डिस्प्लेसमेंट उसको वापस जो ओरिजिन पॉइंट पर अपने पहुँचना है इनिशियल पॉइंट पर उसके और उसके बीच की दूरी कितनी है यहाँ से वापस डिस्प्लेसमेंट काउंट करते हैं सिक्स फाइव एंड टेन टोटली कितना ट्वेंटी वन यानी कि उसने डिस्टेंस भी ट्वेंटी वन किलोमीटर कवर किया है और डिस्टेंस भी 
ट्वेंटी वन हो गया क्योंकि उसको वापस तो इतनी ही दूर आना है ना इनिशियल पॉइंट पे तो यानी कि यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कितना है ट्वेंटी वन किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका डिस्टेंस कितना है टेन प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सिक्स ट्वेंटी वन तो यहाँ तक था ही ट्वेंटी वन में सिक्स और ऐड कर दो तो हमारा हो गया ट्वेंटी सेवन अब की बार हमारा डिस्प्ले वो डिस्टेंस कितना है ट्वेंटी सेवन पर अब फाइनल पॉइंट जो डी था वो चेंज होके फाइनल पॉइंट सी बन गया क्योंकि उसको इनिशियल पॉइंट पर आने से इनिशियल पॉइंट पर वापस आने से जो दूरी है वो घट गई है इसीलिए फाइनल पॉइंट अब एफ हो गया वो सी हो गया ठीक है तो अब डिस्प्लेसमेंट काउंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना है टेन एंड ये फाइव फिफ्टी तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया फिफ्टी अब हम यहाँ से ये अब यहाँ से वापस जोड़ के इधर आ गया अब फाइनल पॉइंट बी हो गया अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया 21 तो यहाँ पे था 21 में 6 ऐड करें 27, 27 में 5 ऐड कर दो कितने हो गए 32. तो यानी कि उसका जो डिस्टेंस है वो 32 हो गया पर अब डिस्प्लेसमेंट कितना रह गया ओनली 10. ठीक है अब वो यहाँ से तो यानी कि इनिशियल पॉइंट भी यही हो गया और फाइनल पॉइंट भी यही हो गया ठीक है तो अब डिस्टेंस कितना हो गया ये यहाँ से यहाँ तक ट्वेंटी वन था ट्वेंटी वन टू जो कितने होते हैं क्योंकि वापस वो उसी पॉइंट पे आ गया तो कितने हो गए ट्वेंटी वन टू जो फोर्टी टू तो डिस्टेंस तो हमारा फोर्टी टू गया पर डिसप्लेसमेंट अब डिसप्लेसमेंट क्या हो गया डिसप्लेसमेंट तो ख़त्म हो गया तो यानी कि जीरो हो गया तो डिसप्लेसमेंट हो गया हमारा इस तरीके से हमने देखा कि हमने कितनी सिचुएशन देखी यहाँ तो डिस, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल है और इन दो सिचुएशन में डिस्टेंस बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट छोटा है और यहाँ पे डिस्टेंस छोटा हो गया या वो ज़ीरो हो गया ठीक है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है छोटा हो सकता है ज़ीरो हो सकता है पर डिसप्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता ठीक है तो हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमें तीन बातें पता चली डिस्प्लेसमेंट छोट डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है छोटा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एंड फाइनल पॉइंट ठीक है आपको यहाँ तक समझ में आया पेज नंबर हमारा 99 में जो खास बातें दी है वो इसमें कंप्लीट हो गई है